Alamin baik, karena kita juga bisa bergabung di live fanpage kita di 937 Spasi Karakter Spasi Radio Ataupun juga bisa bergabung live on air di 0852 880 Whatsapp juga Instagram dan lain sebagainya Sosial media pagi hari ini dimulik ngobrol ke urusan publik Pak Farid, apakah yang menjadi latar belakang begitu dengan uh, perampingan OPD yang sekarang tengah dilakukan oleh Pemda? Ya, jelas dasar, kita kan negara hukum Yang pertama adalah uh, apa namanya Undang-Undang nomor, nomor 72 tahun 2019 yang memang mengatur tentang perampingan OPD itu yang paling penting yang kedua juga Permenta nomor 43 tahun 2019 juga mengatur itu sehingga memang apa namanya susunan perangkat daerah ini Raperda tentang susunan perangkat daerah itu harus dimerjerkan atau harus dirubah selain daripada itu juga untuk bagaimana memaksimalkan OPD-OPD yang ada di Paneglang juga tidak tidak luput juga harus adanya Penghematan anggaran yang tadi kamu sudah bilang karena memang semakin banyak OPD, semakin uh, telah uh, gemuknya OPD, maka semakin banyak juga kos yang harus dikeluarkan, biaya kantor, biaya pegawai dan lain sebagainya. Sehingga ketika ini dirampingkan berharap bagaimana uh, anggaran ini dapat dimaksimalkan ke infrastrukturnya yang saya karena memang hari ini kita terlalu banyak OPD yang memang apa namanya penghamburan uang negara lah hmm. dalam tanda kutip penghambur uang negara sehingga ketika memang ini dirampingkan itu bisa memaksimalkan selain daripada itu juga ada yang naik tingkat yang sudah satu-satunya OPD yang naik tingkat itu adalah selain kecamatan itu adalah BPBD hmm. kenapa BPBD kita naikkan dengan alasan 15 dari 17 bencana yang ada di Indonesia itu ada di Panegang 15 nya hmm. sehingga memang ketika ini ketika tipe B atau eselon 3 ini tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan Makanya kita naikkan menjadi eselon 2 Nah kemudian juga Selain daripada itu ketika ini dinaikkan menjadi eselon 2 Maka bantuan-bantuan dari pusat Itu juga akan lebih banyak Karena memang tipe kantor itu menentukan Ada keuntungannya hmm. Ketika misalkan dia eselon 3 Maka bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat juga sedikit Tapi ketika ini dinaikkan Menjadi eselon 2 Maka Bantuan-bantuan dari pemerintah itu akan lebih banyak. Dan kita kita tahu sendiri bahwa PAD Kabupaten Paneglang kan hanya 231 miliar. Oke. Okay. Ya, begitu, 231 miliar. Tapi ketika digunakan untuk pembangunan, digunakan untuk pendidikan, maka 231 itu tidak cukup apa-apa. Begitu, Kang. Baik.
Jangan ke doa lah supaya jodoh anda dekat. Kenal aku. Kenal aku. Ini juga yang cerlak ni. Saya ni cerlak. Saruah di orang Melayu. Saruah di ibu ayah. Doa nama. Kita kan suai dah panjang ni tu. Jadi asyik. Mana jalan nak ni? Baru, baru, baru. Di jalan ni. Di jalan ni. Baru di jalan mana? Wih, saya nak tanya ya, perasaan aku maha, mimpi nak terpenting, kuai dah kena diborong habis. Jadi apa dek mana ibu? Wih, umpan dia hanya nak doi, nama ibu tak jadi. Tak jadi di bawah dek tadi supaya diborong dek. Kalau kata ibunya, saling berdoa berdoa. Mana, main nak dia, nama si Jawa. Kita main, kita main, apa nama? Iya, kena. Kena buka pusat, tapi mah. Kamu kata yang penting jalan, yang penting parit. Parit. Eh, tak ada naik ke parit, kan, Udi? Oh, parit satunya. Udah sukses lah. Bisi ibu kan saya, ingat ke bisi parit. Kepala dia tau, kali. Kan ibu sakitnya, pecat nasar perda. Kan ibu ada lah, dong. Dokter apa? Bu Eje, saya gak mau bujana di dalam rumah. Ibu Eje, di rumah itu cuma di dalam nyana. Bu, doakan bu. Suka negara enggal jodoh nak bu. Ah, sok ngajodoh kan ibunya. Tni mah bu, sinah nayangan jodoh sorangan bu. Doakan bu supaya jodoh nak saya ibunya. Amin. Pelaminan. Oh, cakap di pelaminan, nah. Nun, bunyah. Ya.